Taiki. Um, we've prepared a video for you to, to be to have an idea of what fisheye is and where we are in the society. The ecologist is the Taiki in Centro of Marine Biodiversity. The Malaman and Mas Malawag na Hanay ng mga Uri ng Toro, Reef Fishes, Sea Grasses, at Black Clothes ang ating karagatan kasi sa kahit sa alpak sa mundo. Subalit sa paglago ng populasyon ng mga namandaga, kasama rin dito ang pagdagdag ng responsibilidad sa pamamahala at pangalagaga ng mga dalimasa. The Philippines is known to be the most biodiversity in terms of coastal marine fish. At the same time, we are the ones that have the most use of our coastal resources. So we do not equal to the people. We rely heavily on the fish for our day-to-day coffee. So typically, you have divers that will go in and they will have a cancer and they will swim through this transect and actually do a sense. ay And thank you very much for listening to our video. Ang next po nito ay ang sample output na software po namin. Ito po ay taken ng Batangas na 2 years ago. Ito po yung may expect ng aming mga kliyente na makukuha na video and of course status po na in CSP or in whatever format that they need na makukuha po nila sa aming website. Okay po. So, bakit? Paano po namin ginagawa ang collection ng data? Una po, nag-dive po kami sa isang area. Ito po ang dali namin. Leak po ang tawag namin dito. Nag-attach po kami dito niyang GoPro cameras. Um, marami na pong iterations ito. Ito po yung latest 3D printed camera case para hindi po maalong yung camera. Um, the reason why dalawa po ang cameras dito ay para po ma-estimate yung depth ng stack. Gano po siya kagaya. Para rin po ma-estimate namin yung size niya. And since meron ko na pong datos ng size, ma-estimate din po natin yung kanila bypass ng center. Yeah. Pwede ko po explain pa further uh, yung triangulation nito pero ultimately po, stereo vision na ginagamit para ma-estimate kung gano'ng kagaya yung object. 
uh, from the camera. Uh, so, binato ka po namin sa every 5 meters po, nagpa-collective po kami na. Tapos, pinahayaan po namin makabideo po sila ng maraming isda. Tapos, saka po kami babalik and then uh, the next uh, collection. Pag natapos na po namin yung isang kong transect, pinipat po kami sa next transect. Usually, tatlong transects po. Uh, most of the time, 30 meter transects. If dalawang transect na po, take 50 meters po. Then, iba iba po din. Para po makakuha kami ng magandang datos uh, na sa discount na yung sound para doon po sa marine protected area. Now, once na nakapalit na po kami ng data, yun po actually yung fun part. <laughs> Nakakapag-dive po kami. Ako po, nagkaroon ng certification dahil sa project natin. <laughs> Diver certification. Uh, Nakakonekta na po kami. Itatili na po namin sa aming uh, server, server room para po mag-processo mag ng data and i-upload po namin siya sa website kung saan ma-access po ito na aming mga client. So, yun po. Um, ang good news po ay mataas po ang accuracy na <laughs> ating uh, software para po sa mga isda na nasa Verde Island Passage. Kung area po na kasama rin po ay part ng Batangas. And also, since dahil may po marami na po kami nakolektan datos para sa mga isda na yun. And ang accuracy po sa size ay plus minus 1 millimeter. Opo. So, ganun po kaganda ang nagawa ni Dr. Nabal. <laughs> Actually, <laughs> Um, ito pong calibration board ay para lang po ma-estimate namin ang camera parameter. So sa simula po, pag nakik nung nakita niyo po sa video, nag-igot-igot po kami nito. Uh, ang plano po namin, kaya po kami na 3D print na case para hindi na po kami mag-calibrate ng cameras. Sir, may gusto po ba kalibrate na dyan? So, sa simut na version na sa video first version, fish by one. So, ang first I want, uh, ako pa ang uh, kakala. Ngayon, baka kasi meron din uh, may gusto na time with this. So, dahil doon, kaya magagawa kami ng mga uh, underwater drones. At uh, yun na din yung gusto tao, sino yung magpapalik na kita. So, ang gagawa po nito ay si Angeline. Ayan. Kahit ka po, kanil na ang chiro ni Angeline, keep him po yan, keep up, super keep up. Siya po ay marunong gumawa ng robot kahit nakalo siya sa Japan ng underwater robot. Tama ba, Angeline? So, hopefully, with the support of the NSD and of course, we'll keep up in our people's students. Nakagawa tayo ng fish eye tube. Meron tayong choices. Kung gusto mong tapo, tayo po ang robot ng drones. Ilang po? Ayaw ka doon? 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 Aya